пошел. Да. Всем привет, меня зовут Владимир. Я не дрессировщик, я обычно владелец. Меня очень часто ругают за то, что я очень много даю собакам корма. Но я даже не знаю, что сделать по этому поводу. На самом деле это все хорошо. У собак нормальная, здоровая мотивация всегда. Как у тебя от корма? Да очень просто. Вот если собака у вас хорошо уже разработана, ровно не как Сидеть, лежать, стоять, сидеть. Ровно, вокруг, ровно. Вокруг пошла. И вот где-то здесь даете ей корм. То есть можете говорить активно, допустим. Лежать. Далее. Стоять. Ровно, стоять. Сидеть. Стоять. Стоять. Назад. Ко мне. Где-то здесь дали корм. То есть если вы много-много работаете с собакой, она втянута в работу, она уже какое-то количество упражнений может сделать не каждый раз. То есть вам нужен корм давать для чего? Для устойчивого рефлекса условного. Часто. Часто именно. То есть, допустим, сидеть. Сидеть, ровно сидеть. Сидеть. Чтобы собака поняла, что вот эту команду нужно сделать четко, тогда она получит корм. Лежать. То есть команда из чего состоит? Условный сигнал, воздействие, поведение, награда. Когда собака этот порядку усвоила, тогда уже можно вариатировать. Круть. Круть. Она сейчас ленивая, потому что она уже набеглась, ей жарко, и она уже не концентрируется. Лежать. Лежать. Стоять. Ровно стоять. Сидеть. Рядом. То есть, ладно, бог с ним. Ну, собаки уже устали, на самом деле. То есть, э, все зависит от, от поставленной вашей задачи. Если вы хотите, чтобы собака работала не корм, не, без корма, то этого вполне легко можно добиться. То есть, давать вариативно, потом втягивать собаку в работу. Можно вообще без корма, можно взять игрушку, и собака будет работать за игрушку. Но мотивировать собаку нужно обязательно. Если вы хотите, чтобы собака вообще работала без корма, это невозможно. Не будет она работать без корма, чисто за похвалу и чисто за то, что она обязана хозяина. Не будет она работать. Зарплата должна быть достойной. Возьмем у нас, допустим, людей. Мы будем работать бесплатно? Нет. Задайте себе честный вопрос. Вас какая плата больше интересует? Раз в месяц или, или ежедневно? Большинство народа ответит, что ежедневно. Нет, немножко по-другому я бы сказала. Оплата, выраженная в день знака или почетная грамота? Немножко другое. Я именно про... Фактическую говорю, зарплату, то есть зарплата какая интереснее, раз в месяц или ежедневная? Ежедневная оплата больше всех интересует. Естественно, за почетную грамоту работать никто не будет. Чисто за похвалу, вот вы там что-то сделали, вы старались, вас начальник похвалил, вы молодец. Вот, и вы такие, в таком состоянии находитесь, что вас маленечко подна... обманули. Когнитивный диссонанс. Да, не сошлось. Не будете работать. Не сошлось. Не Также и собака. Собака это наиболее выражено. Это еще называется потребность мотивационный цикл. То есть вы работаете, получаете за это награду, и вам хочется еще больше работы, потому что вы получаете еще больше награды. Поэтому все вот эти разговоры, что собака должна, ну, они, конечно, имеют место быть, но к реальной жизни они никакого отношения не имеют. То есть не надо пытаться нарушить биологический закон. Стой. Стой, вред. Закон все будут работать. Еще раз говорю, если вам стоит так, даже при сдаче ОКД, при сдаче ОКД, Лен, я меня слышу, при сдаче ОКД, при, при сдаче норматива ОКД, в некоторых случаях судьи разрешают поощрять собак. Ну потому что ну, все знают, каким образом строится дрессировка. И только какие-то отдельные, как, какие-то слои граждан считают, что, со, что собак можно дрессировать без корма, там, как, там энергии, что ли, я не знаю, что, что они там все представляют. Как они вообще? Они вообще такой то знакомые, вот, дрессировка, как все это делается. Поэтому как-то так. Ничего страшного в этом нет. Ну и как бы тоже надо работать грамотно с корном. Но это уже как бы отдельная тема для разговора. В общем, если кому понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, колокольчики. Еще раз не забывайте, что я не профессионал. То есть я нигде никому не это не говорю. Я обычно владелец. Я самостоятельно изучал дрессировку. Для чего? Для того, потому что это необходимо. Нужно послушание. А без дрессировки послушания не будет. Все, всем пока.
Пойди ко мне, Черри, пойди ко мне. Пошла. Шишки, сумасшедшие. Слушай, они прям спились. Тихо! Девушка. 